ഫാറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ലോജിക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായ സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ധനുഷ 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 ആ പേപ്പർ മുട്ടായി പേപ്പർ അവിടെ ഇടരുതേ എന്റെ പൊന്നു വിനോദേട്ടാ കാശ് കൊടുത്തും മെയ്ഡിനെ വെച്ചിട്ടില്ലേ പുള്ളിക്കാരിയെ വിളിച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വാക്വം ഇരിപ്പില്ലേ നിങ്ങൾ വാക്വം എടുത്തൊന്ന് വാക്വം ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ പോലെ എന്റെ ധനുഷെ നിനക്ക് ടിപ്പ് ിക്കൽ മലയാളിയുടെ സ്വഭാവമാണല്ലോ ഓ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മല്ലു എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ അങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള സംസ്ഥാനം അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം അല്ലേ അവിടെ എന്നാ വൃത്തിയാ വൃത്തിക്ക് എന്നാ കുറവാണല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃത്തിയുള്ള കോർപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ആണെന്നുള്ള ആർട്ടിക്കൾ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു എന്നാ ധനുഷൻ നമുക്ക് കരമന വരെ പോയി ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വന്നാലോ അയ്യോ അണ്ണാ കരമനയിലോട്ടാണ് അതെ കരമനയിലോട്ട് പോയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ഞാനും മൂക്ക് കുത്തി നിങ്ങളും മൂക്ക് കുത്തി ഇപ്പൊ തന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കരമനയിലോട്ട് പോയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് അവിടെ ആൾക്കാർ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചവറിന്റെ നാറ്റം പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും നമ്മുടെ വീടും പറമ്പും വൃത്തിയായിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചവറും ആഹാര വേസ്റ്റും എല്ലാം കവറിൽ കെട്ടി അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ അരികിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളും ക്യാമറയും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് തള്ളുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കള്ളത്തലൊന്നും പറയരുത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള പറമ്പിലോട്ട് ഞാൻ ചവറ് ഇടാറില്ലല്ലോ കാരണം അവിടെ സിസി ടിവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ വീട്ടിലും സിസി ടിവി ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ എവിടെ നമ്മൾ ചവറ് കൊണ്ടു തള്ളും ഞാൻ ഇന്നലെ വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മുടെ പവർ ഹൗസ് റോഡിൽ നിന്ന് തകരപ്പറമ്പിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് കവർ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു അതെന്താ മോനെ അവിടെ കവറൊക്കെ സൈഡിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഉയർന്നതായതുകൊണ്ടും ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും അവിടെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇനി ഒരു കാര്യമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അതൊക്കെ എന്റെ ഏരിയ കണ്ടു പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തി ുള്ള നല്ല സംസ്കാരമുള്ള മനുഷ്യരുള്ള ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു ഫാറ്റ്മാനെ ഞങ്ങൾ ക്യാമറ വയ്ക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ വയ്ക്കാനുള്ള പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചു ചവർ കൊണ്ട് റോഡിന്റെ സൈഡിലിടുന്ന നാറുകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ ബന്ധുവാണോ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോനാണോ അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കില്ല വീട്ടിൽ കയറി ആടിച്ചിരിക്കും അതാണ് പണ്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അടി ചെയ്യും ഉപകാരം അണ്ണൻ തമ്പി കിടിലൻ സിനിമ അല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതൊരു സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ കയ്യിലുള്ള വൃത്തികേടുകളുടെ വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ വൃത്തികേടാണ് ഈ പൊതു മുതൽ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി നശിപ്പിക്കുക എന്നത് എന്റെ പൊന്നു ഫാറ്റ്മാനെ മലയാളികളുടെ വൃത്തികേടെന്നങ്ങനെ പറയരുതേ മലയാളി ഒരിക്കലും ഒരു വൃത്തികെട്ടവനല്ല മലയാളി ഒരു സൈക്കോയാണ് പൊതു മുതൽ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കൗൺസിലിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താ ഈ റോഡ് ടാർ ഇടുന്നില്ലേ ഈ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഈ റോഡ് സൈഡ് ഫുള്ള് ചവറാണ് ഈ ചവർ എടുത്ത് മാറ്റുന്നില്ലേ അതിനുവേണ്ടി റോഡ് ആദ്യം ടാർ ഇടൂ കൗൺസിലറെ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൗൺസിലർ ഇത് കേട്ട് എവിടെയോ ഓടി പിടിച്ച് പണ്ടൊക്കെ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് റോഡ് ഫുൾ അങ്ങ് കൗൺസിലർ ടാർ ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കി അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈക്കോ മലയാളികൾ എന്താ ചെയ്തത് കുത്തി തുരക്കാൻ തുടങ്ങി റോഡ് അവർക്ക് അതുവരെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന ആൾക്ക് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു ഓടനെ ചെന്ന് പിക്ക് വിട്ട് കുത്തി തുരുന്ന് റോഡ് മൊത്തം ചന്ന ബിജമാക്കി അതാ പറയുന്നത് മലയാളി ഒരു വൃത്തികേട്ടവനല്ല പുറമെ നിന്നും ആൾക്കാർക്ക് നോക്കുമ്പോ ഇയാൾ എന്ത് വൃത്തികേടാ കാണിക്കുന്നത് തോന്നും പക്ഷെ മലയാളി ഒരു സൈക്കോയാണ് സൈക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ പുതിയ വേണാട് എക്സ്പ്രസിന്റെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്നപ്പോ അതിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് സന്തോഷിച്ചു അതിന്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ധനുഷ് അത് കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നു ഫാറ്റ
സത്യമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫാറ്റ്മാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ പണ്ടൊരു ചൊല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കാരണം ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഫാറ്റ്മാനെ നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലെ മോതിരം അടിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു മലയാളി കുട്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ പണ്ടൊരു ചൊല്ലി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ ട്രെയിനുകളിൽ നമ്മുടെ ആർ പി എഫ് പോലീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ സീറ്റുകളുടെ കുത്തി കീറുന്നവരെ അവരെയൊക്കെ ഇനി സൂക്ഷിച്ചേ മതിയാവും കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ പിടിക്കാൻ റെയിൽവേ സുരക്ഷാ സേനയുടെ സ്ക്വാഡൊക്കെ ഇപ്പം സജീവമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വേണാട് എക്സ്പ്രസിലാണ് ഈ ഒരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നല്ല പുത്തൻ സീറ്റായിരുന്നു അത് കുത്തി കീറി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കും സങ്കടം തോന്നി എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ചിത്രം വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രചരിച്ചിരുന്നു കാരണം വേണാട് എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഈ കാലും മേൽ കാല് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് യുവാക്കളുടെ ചിത്രം കേട്ടോ അവർ കാല് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വന്തം കാലിൻ്റെ പുറത്തല്ല തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള സീറ്റിൻ്റെ തലമണ്ടയ്ക്കാണ് ആ കാല് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമം തോന്നി വിഷമം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ദേഷ്യവും തോന്നി ദേഷ്യം തോന്നി കാരണം ആ കുട്ടികളെക്കാട്ടിലും അവിടെ അങ്ങനെ കാല് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടികളെക്കാട്ടിലും എത്രയോ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടത് ഇവരുടേതായി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒടുക്കമില്ലവൻ കട്ടിൽ ഒടിച്ചു എന്ന് പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ആ കുട്ടികളെ അങ്ങ് ബ്ലെയിം ചെയ്യും അതവരുടെ തലവിധി അല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ അവർ ആക്ച്വലി സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അകത്ത് ക്യാമറ വെച്ചൂടെ ആ ഫാറ്റ്മാൻ അതിലൊരു വിഷയമുണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കിടിലം ട്രെയിനാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഒരു പക്ഷേ ലണ്ടനിലെ ട്രെയിനുകളോടൊക്കെ തന്നെ കിടപിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള ട്രെയിനാണ് അതിനും ഇതേ സ്ഥിരം ദുരനുഭവം ഉണ്ടായി കാരണം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം പുറത്താണ് അത് ഐ മീൻ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അത് ഓടുന്നത് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരും ഈ സീറ്റ് കുത്തി കീറുകയും ഈ ചില്ലെറിഞ്ഞ് ഉടയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ പി എഫ് ട്രെയിനകത്തും ക്യാമറ വച്ചു അകത്ത് മാത്രമല്ല പുറത്തും ക്യാമറ വച്ചു പുറത്തുനിന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞാൽ പുറത്തിരിക്കുന്നവരെ കൂടെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അങ്ങനെയും വച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് വളരെ നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് കാരണം നമ്മുടെ ട്രെയിനകത്ത് വേണാട് എക്സ്പ്രസ്സിനകത്തുള്ള ട്രെയിനകത്ത് ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോൾവോ ബസ്സിനകത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് മലയാളികളുടെ നശീകരണ സൈക്കോ സ്വഭാവം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം മലയാളിക്കും മലയാളിയുടേതായ ഒതുങ്ങിയ ഒരു സ്പേസ് വേണം ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഈ സൈക്കോ സ്വഭാവം മലയാളിക്ക് പുറത്ത് വരത്തുള്ളൂ കോളേജിൽ നമ്മുടെ ചെന്നൈയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബസ്സിലാണ് ചെന്നൈയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തിരുനെൽവേലിയിലോട്ട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്രോൾ അടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പമ്പ് കയറ്റി അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കുറച്ച് മുമ്പേ പോയപ്പോൾ ഒരു വലിയ കല്ല് ആരോ ഒരു പയ്യൻ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു ക്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് പുറകിലിരുന്ന ഒരാളുടെ തലയിൽ കൊണ്ടു അയാളെ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഇട്ട സംഭവം എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ആ പുറത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിന്റെ അപ്പുറം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഫാറ്റ് മാനേജ് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് ട്രെയിനിന്റെ പുറത്ത് കൈയിട്ടിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കമ്പിട്ട് കമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ താഴെ വിടുമ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കാക്കാമുട്ട സിനിമയിൽ ഭംഗി ഞാൻ പറയാൻ വന്നതാണ് കാക്കാമുട്ട സിനിമയിലെ മെയിൻ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആ ഫോണാണ് മാത്രമല്ല മനുഷ്യ റോഡിൽ പോകുന്ന ബസ്സിലും ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്ന ട്രെയിനിലും ഒക്കെ കല്ലെറിയുന്ന മാനസികാവസ്ഥയെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോ മിക്കവാറും അത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പാരന്റ്സിന്റെ സ്ഥലം വല്ലതും ആയിരിക്കും ഈ ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലമായിരിക്കും പിന്നീട് ഗവൺമെന്റ് അതിനെ കൈയേറി അവിടെ ഹൈവേയും ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കും ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കും അല്ല ഗവൺമെന്റ് കൈയേറിയതല്ലോ ഫാറ്റ്മാൻ അത് അവർ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ചക്കച്ചുള പോലെ എണ്ണി വാങ്ങിച്ച് കാണുമല്ലോ അവര് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ കല്ലെറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മാനസിക വൈകൃത പോലെ സൈക്കോ സ്വഭാവമല്ല ഇത് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യ
ഞങ്ങളുടെ വീടും ഈ ബോൾ കൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് ചില്ല് പൊട്ടിയ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ ചകടാ ചകടയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ പൂരം എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛനും എന്തായാലും സ്ഥലത്തില്ല ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പുറത്തുള്ളവർ അവിടെ കിടന്ന് അയ്യോ ഇതോ നോക്കും പിള്ളേർ കളിച്ച് കണ്ടോ നമ്മുടെ ബോൾ അടിച്ചിട്ടു ഓടി വായോ എറിഞ്ഞിടണോ അവനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളമായി അപ്പോ ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ ആ സ്വഭാവം കാണിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ ഫാറ്റ്മാന് ആക്ച്വലി ആ ഒരു സംഭവം വീട്ടുകാർ അറിയാതെ ഇത് ചെവി അറിയാതെ ഒതുക്കി തീർക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പഴയ കുറെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഞാൻ ഞാൻ കൊച്ചിലെ തന്നെ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമായിരുന്നു ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വിക്രമാദിത്യൻ കഥകള് കഥാസജിത് സാഗരം അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു വന്നു എല്ലാം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് ചാക്കുണ്ട് ആ പഴയ പോലെ ആക്രികാരനെ വിളിച്ചു എന്റെ പൊന്നണ്ണാച്ചി സഹായിക്കണം തൂക്കി വിറ്റു പൈസ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ കൊടുത്തു അവിടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധി നമുക്ക് അപ്പൊ പോയി കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇത് പോയെങ്കിലും ആ പുസ്തകത്തിന്റെയൊക്കെ വില ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് സത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് കളി കളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്തും പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആദ്യം ബൾബായിരുന്നു ബൾബ് ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബൾബ് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അത് ട്യൂബായി ട്യൂബ് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കലായി ഇനി ട്യൂബ് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ആ ട്യൂബിൽ അവർ നെറ്റിട്ടു ഈ നെറ്റിന്റെ ഇടയിൽ പോകുന്ന ചെറിയ കല്ലിട്ട് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കലാണ് പിന്നീട് നടന്നിരുന്നത് അല്ല അത് ഞാൻ നല്ലൊരു അനുഭവം പറയട്ടെ അതിനോ ഈ മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവം നശീകരണ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇത് നമുക്ക് മരപ്പട്ടിയോട് ഭൂമിക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല നിറയെ വാഴക്കൊലകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വാഴക്കൊലകൾ വെച്ച് റോവസ്റ്റം പഴമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൊല വിളഞ്ഞു വരിക ഫസ്റ്റ് കൊല ഇങ്ങനെ വിളഞ്ഞു വരിക ഞങ്ങളത് വെട്ടി ഞങ്ങളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ട് ഷെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സേഫായിട്ടുള്ള ലോക്കൊക്കെ ഉള്ള ഷെഡ് അതിനകത്ത് കൊണ്ട് തൂക്കി ആ കൊല പഴുപ്പിക്കാനായിട്ട് ചാക്കിനകത്ത് കെട്ടി വെച്ച് കെട്ടി വെച്ച് കെട്ടി കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫാറ്റ്മാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞെറ്റിട്ടാൽ പോലും എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുന്ന ടീമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മരപ്പെട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഏ ഡെയിലി നമ്മൾ കൊല പോയി പുറത്തുനിന്ന് നോക്കും ആ കൊല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയോടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം നോക്കും മൂന്നാം ദിവസം അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം റൂം തുറന്ന് അകത്ത് കയറി ചാ കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നു ഫാറ്റ്മാനെ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി ആക്ച്വലി ഈ മരപ്പട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളെ മലയാളികളെ പോലെയാ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചാലും ക്യാമറ വെച്ചാലും സീറ്റ് കുത്തി കീറിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചാലും ചാക്കിട്ട് കെട്ടി വെച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും അത് അതിനകത്തുള്ള ആ ഫ്ലഷ് ഉണ്ടല്ലോ ബനാനയ്ക്കകത്തുള്ള അതായത് പഴത്തിനകത്തുള്ള പഴം മാത്രം തിന്നിട്ട് ആ തൊലി ഭംഗിയായിട്ട് പുറമേ നോക്കിയാൽ പഴം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു കൊല നിൽക്കും പോലെ ഉണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറി പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് തൊലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ നശീകരണ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ നശീകരണ സ്വഭാവം മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മധുര നമ്മുടെ ആഗ്രഹിന് അടുത്തുള്ള മധുരയിലോട്ട് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പോവായിരുന്നു അവിടെ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു അമ്പലം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൊരങ്ങന്മാരുടെ ശല്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുപോകരുത് കയ്യിൽ വേറെ ബാഗ് ഒന്നും പാടില്ല അച്ഛനും അമ്മയും കയ്യിൽ ബാഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അമ്പലത്തിലോട്ട് പോയത് ഈ അമ്പലത്തിലോട്ട് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൊരങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ തോളിൽ ചാടി എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണാടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകളഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ വല്ല തിമിരവും ബാധിച്ച കൊരങ്ങനായിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊരങ്ങനെ കണ്ണാടി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല പിന്നീട് അവിടെ അടുത്തുള്ള കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ജ്യൂസ് വാങ്ങി എറിഞ്ഞ് അത് കൊരങ്ങൻ പിടിക്കുകയും കയ്യിലുള്ള കണ്ണാടി താഴെ ഇടുകയും ആ കണ്ണാടി താഴെ വീണ് അതിന്റെ ഫ്രെയിം ഒടിയുകയും പിന്നീട് അവർ ഒപ്റ്റിക്കൽസിൽ പോയി അത് നേരെ ആക്കുകയും ചെയ്തു പ്രോപ്പർട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ഞാന
വരിക എന്നാക്കണം ഹർത്താൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വർഷം പോയാൽ മലയാളിക്ക് എന്തോ നഷ്ടം വന്നത് പോലെയാണ് മലയാളി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ സത്യമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഹർത്താൽ ഇല്ലാതെ ഒരു മാസം പോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ തള്ളി നീക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തോ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി പോയി ഈ പൊതുമുതൽ നശീകരണം ആ ഒരു വാർത്തയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാറ്റ്മാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സമരം നടക്കുകയാണ് ബസ് കത്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം ആക്രമിച്ചു ഇന്ന ആൾക്കാരെ ആക്രമിച്ചു പോലീസ് വാഹനം അടിച്ചു നശിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മലയാളി ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് നാളെ ഹർത്താൽ കാണുമോ ഇത് കൂടുതലും കൊച്ചു കുട്ടികളാ ചോദിക്കുന്നത് അച്ഛ നാളെ ഹർത്താൽ കാണുമോ അച്ഛൻ പറയാ എന്താടാ അല്ല നാളെ സ്കൂളിൽ പോകണ്ട അപ്പൊ അച്ഛൻ അച്ഛൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും ശരിയാണല്ലോ നാളെ ഓഫീസിലും പോകണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഘോഷം ആഘോഷങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ രജനീകാന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ആ തിയേറ്ററിന്റെ അവസ്ഥ തിയേറ്ററിന്റെ അവസ്ഥയല്ല തിയേറ്റർ കത്തിക്കും തിയേറ്ററിന്റെ അവസ്ഥ ഇല്ല പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടില് ദൈവത്തിനെ പോലെ കാണുന്ന മനുഷ്യനാണ് രജനീകാന്ത് അദ്ദേഹം ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രത്തിൽ മരിക്കാറില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ജീവനോടെ വരും പിന്നെ സത്യം ഇപ്പോഴത്തെ മൂട്ടകളുടെ ആസ്ഥാനമായ പണ്ടത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് തിയേറ്റർ ആയ ശ്രീകുമാർ തിയേറ്ററിലാണ് പുലിമുരുകൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണുന്നത് അന്ന് തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ സീറ്റൊക്കെ തല്ലി പൊളിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ സീറ്റിലൊക്കെ അടിച്ച് ഒരുപാട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആൾക്കാർ ആ സിനിമ ആസ്വദിച്ചിരുന്നത് സിനിമ മോശമായാലും ആസ്വാദനത്തിനും ഒക്കെ പൊതുമുതൽ അതായത് തിയേറ്ററിലെ സീറ്റും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കണമോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് പണ്ട് നമുക്ക് സിനിമ മോശമാണെങ്കിൽ അത് റീൽ ഓപ്പറേറ്ററുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങ് സ്മരിച്ചങ്ങ് ആ ദേശം തീർക്കും കാലക്രമേണ അത് തിയേറ്ററിന്റെ ആ ദേശം തിയേറ്ററിന്റെ ഫർണിച്ചറിനോട് കാണിച്ചു തുടങ്ങി എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ പ്രവണതയൊക്കെ വളരെ അധികം കുറഞ്ഞു ധനുഷേ തീർച്ചയായും ഇപ്പോ സിനിമ മോശമായാൽ നേരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോവുക സിനിമയെ പറ്റി മോശം എഴുതുക പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ഡയറക്ടറിന്റെ ഒക്കെ പേജിൽ പോവുക അറിയാവുന്ന മലയാളത്തിൽ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവണത അല്ല ട്രോൾ ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കാനും മലയാളം ഇപ്പൊ മിടുക്കന ട്രോൾ ആക്ച്വലി നശിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല അത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു എടുത്തുകാട്ടൽ കൂടിയാണ് ഈ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ഫാറ്റ്മാൻ ഈ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലയാളിയുടെ ഒരു കടമയല്ല മലയാളിയുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രതിബദ്ധതയാണ് കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പല കാര്യങ്ങളായിട്ടും റോഡ് റോഡായിട്ടും കുടിവെള്ളമായിട്ടും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തരുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ആയിട്ടും എല്ലാം തന്നെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം അത് മാത്രമല്ല ഫാറ്റ്മാൻ നമ്മുടെ എതിർ പാർട്ടി അതായത് ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രതിപക്ഷം അവര് കഴിഞ്ഞ ഭരണപക്ഷമായി ഇരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാർ തല്ലി തകർക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നുമുള്ള ആക്രമണങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്കും ഒരു ബോധം അത് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഹർത്താലുകൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കടമയും അവരും ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ കടമകളുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും സ്വയം വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ ഫാറ്റ്മാൻ നന്നാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നന്നാവണമെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം വിചാരിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും വിചാരിക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ കരമന ഫസ്റ്റ് പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ള ഒരു റോഡുണ്ട് ആ റോഡ് നേരെ താഴെ കരമന തളികൾ റോഡിലോട്ടാണ് ആ റോഡ് കണക്ട് ആകുന്നത് ആ റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഇടവഴിയുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഇടവഴിയാണത് ആ ഇടവഴി ആളുകൾ ടോയ്ലറ്റ് പോലെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്നവർക്കും നമ്മൾ റോഡിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ആ ദുർഗന്ധം നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് തടയാനായി ആളുകൾ സംഘടിച്ച ആദ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ചുമരിൽ എഴുതി വെച്ചു പിന്നീട് ബാനർ വെച്ചു പിന്നീട് കരമന ചന്തയ്ക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് റെസ്റ്റ് റൂം സ്ഥാപിച്ചു പിന്നീട് ആ റോഡ് ടാർ ചെയ്തു പിന്നീട് ഈയിടെയായി ആ റോഡിൽ ക്യാമറ വെച്ചു അതും കഴിഞ്ഞ് ദാ ഇപ്പൊ ആ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തു സത്യം
ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകമൊട്ടാകെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഈസ്റ്റേൺ പെരിഫറൽ എക്സ്പ്രസ് വേ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഒരു ബൈപ്പാസ് ആയ ഒരു എക്സ്പ്രസ് വേ തുറന്നു കൊടുത്തു പബ്ലിക്കിന് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപ ചെലവിൽ അഞ്ഞൂറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റോഡ് തീർത്തത് അത് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോളാർ പവേർഡ് സെൽസ് വെച്ചാണ് സോളാർ എനർജി വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് റെയിൻ വാട്ടർ കളക്ഷൻ സെൻറ്റർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ആ ഒരു റോഡായിരുന്നു പക്ഷേ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോഡ് പബ്ലിക്കിന് തുറന്നു കൊടുത്ത രണ്ടാഴ്ചക്കകം തന്നെ ഈ സോളാർ പാനലുകൾ ആ റോഡിൻ്റെ ഫെൻസിങ് ആ റോഡിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഇലക്ട്രിക് കമ്പികൾ എല്ലാം വാൻഡലൈസ് ചെയ്ത് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അതായത് അവിടെ പബ്ലിക് ഇതെല്ലാം അടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്ന് എന്ത് കഷ്ടമാണല്ലേ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ നടന്നാൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമുക്ക് അധികാരികളെ അറിയിക്കാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫാറ്റ്മിൻസ് ലോജിക്കിൻ്റെ ഷോ എല്ലാം കേൾക്കുക ഷോയുടെ അടിയിൽ നിങ്ങളുടെ വാലിഡ് കമൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും നേരം ഷോ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു സോ ടിൽ ദൻ ഐ മീറ്റ് യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം യുവർ ഫാറ്റ്മിൻ വിനോദ് ഹരിഹരൻ ചാവ്